ఇగో మళ్ళీ పెడతా మీకు ఇప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తాయి ఎంత స్పీడ్ వస్తుంది అనేది చూడొచ్చు జపనీస్ సెన్సార్ యూజ్ చేసామంటున్నారు బట్ ఒకసారి ఇక్కడ మేడ్ ఇన్ చేయనా అని చెప్పి రాసింది సో ఈ సింగిల్ బటన్ తోనే దీని అయితే ఆపరేట్ చేయాలి ఇక్కడ మాస్క్ అయితే యూజ్ చేయాలి హనీ ఫార్మర్స్ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు హెల్మెట్స్ కళ్ళను కవర్ చేయడానికి మీకు ఇది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మీకు నేను కొన్ని ఐటమ్స్ ని అన్బాక్స్ చేసి అయితే చూపిస్తాను ఈ ఐటమ్స్ అన్ని కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ మహమ్మారి ఉందో ఈ మహమ్మారి నుంచి మనం కాపాడతాయేమో అని మనం నమ్మి కొన్ని ఐటమ్స్ అనమాట ఇవి సో ఈ రోజు వీటిని మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను అన్బాక్స్ తో పాటు మీకు వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో కూడా మీకు నేనైతే చెప్తాను సో మొదటి వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మామీటర్ అనమాట సో ఈ థర్మామీటర్ అనేది బాడీ టెంపరేచర్ ని అయితే కొలిచి చెప్తుంది సో ఎవరైతే షాపులు కానీ మాల్స్ కానీ లేకపోతే షోరూమ్స్ అలాంటివి మెయింటైన్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఆ టెంపరేచర్ గన్ అయితే వాడాల్సి ఉంటుంది మార్కెట్ లో వచ్చేసరికి చాలా రకాల గన్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి సో ఈ రకంగా మనకి చాలా గన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి బట్ ఒకసారి ఈ కైండ్ ఆఫ్ గన్స్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ మీకు టెంపరేచర్ ని మాత్రమే చెప్తే అది కూడా మీకు యాక్రెన్సీ అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది ఫైవ్ సెకండ్స్ అలాగే మనకి డిలే కూడా ఉంటుంది అనమాట మీకు వచ్చేసరికి బట్ ఒకసారి నేను ఈ జూక్ ఎందుకు తెప్పించాను దీని రోజు మనకి చాలా మోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి మెను ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి టెంపరేచర్ తో పాటు మనకి కలర్ తో ఫేవర్ ఉందో లేదో కూడా అలారం మోగి అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఇంతే కాకుండా ఇందులో వచ్చేసరికి మీకు జపనీస్ సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేశారు మామూలుగా ఇలాగ వచ్చే వాటికి మీకు చైనీస్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి ఇవి మీకు కొంచెం కాస్ట్ కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి ఇది రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేల రూపాయలు ఇది దొరుకుతాయి మీకు ఈ జూక్ బ్రాండ్ ఇది కావాలి అనుకుంటే మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇప్పుడైతే ఉంది సో మీకు లింక్స్ అన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు కావాలి చెక్ చేసుకోవచ్చు మేజర్ గా చెప్పాను కదా మీకు ఈ టెంపరేచర్ గన్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్స్ ని చెక్ చేయడం కోసం ఇలాంటి గన్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా అవసరం అయితే అవుతుంది ఇది జూక్ బ్రాండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి జూక్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది వన్ ఇయర్ వారంటీతో వస్తుంది ఇక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మామీటర్ అని చెప్పి రాసింది అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈజీ షటిల్ ఆటోమేటిక్ షట్ డౌన్ కలర్ ఇండికేషన్ అని చెప్పేసి రాతుంది అనమాట ఇక ఇటు పక్కన చూస్తే బార్ కోడ్ అయితుంది ఇంకెక్కడ చూస్తే మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి సో ఇందులో మేజర్ గా చూసుకుంటే ఇందులో వస్తారు మనకి థర్టీ గ్రూప్ డేటా అయితే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అండి థర్టీ స్టోరీ అయితే ఇందులో మీరు చూసుకోవచ్చు అలాగే ఫైవ్ సెకండ్ లో మీకు ఆటోమేటిక్ గా షట్ డౌన్ అయితే అయిపోతుంది అలాగే ఫేవర్ అలారం ఫంక్షన్ కూడా ఉంది మీకు ఫేవర్ ఉందో లేదనేది అది అలారం ద్వారా అయితే తెలియజేస్తూ ఉంటుంది హై యాక్రెన్సీ మెజర్మెంట్ అంటున్నారు అంటే యాక్రెన్సీ అంటే మనకు ఖచ్చితమైనది అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫాస్ట్ మెజర్మెంట్ ఉంది అంటే వన్ సెకండ్ లో వచ్చేసరికి మీకు ఇది మెజర్ చేసి అయితే చెప్తుంది అనమాట మీ బాడీ హీట్ కి సంబంధించి ఇక ఇక్కడ కలర్ ఇండికేషన్స్ కూడా అయితే చూపిస్తుంది నార్మల్ గా ఉంటే గ్రీన్ అలాగే కొద్దిగా హైలో ఉంటే ఆరెంజ్ అలాగే ఫేవరిస్ట్ గా ఉంటే మాత్రం రెడ్ లో అయితే మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఇక్కడ మార్పి ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అని చెప్పింది బట్ ఒకసారి ఇది మీకు ఇప్పుడు అమెజాన్ లో మూడు వేల ఐదు వందలకే అయితే దొరుకుతుంది సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా బాక్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల టెంపరేచర్ గన్ ఏ రకంగా ఉందో చూద్దాం దానికి ఇక్కడ మనకి సీల్ ఉంది ఈ సీల్ బ్రేక్ చేద్దాం సో మామూలుగా మీ ఇంటి వరకు అయితే మామూలు ధర్మామీటర్ అయితే సరిపోతుంది అది కూడా మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను అలా కాకుండా మీరు పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇలాంటిది అయితే ఖచ్చితంగా ఒకటి తీసుకోవాల్సిందే ఇక బాక్స్ లో జూక్ మాన్యువల్ బుక్ అయితే ఒకటి యూజర్ మాన్యువల్ సో మీరు యూజ్ చేసే ముందు ఇదంతా ఒకసారి చదువుకున్నారు అనుకోండి మనం ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మీకు అర్థం అవుతుంది ఇక ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి గన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో గన్ బయట తీద్దాం సో గన్ బయట తీసాక ఇంకంతే ఇక్కడ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి అనుకుంటే బ్యాటరీస్ ఇవ్వలేదు ఇంకా గన్ అయితే మనకి ఈ రకంగా వైట్ కలర్ లో అందులోనే చాలా చిన్న సైజు లో అయితే కనిపిస్తుంది ప్లాస్టిక్ బాడీతోనే వస్తుంది ఇక్కడ ఒక మనకి డిస్ప్లే అయితే కనిపిస్తుంది సో డిస్ప్లే సరికి చాలా లోపలికి అయితే డిస్ప్లే ఉంది ఇక ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మామీటర్ అని చెప్పేసి ఉంది అలాగే మోడల్ ఇన్ఫ్రా టెంప్ అని చెప్పేసి రాసింది ఇంకా ఇక్కడ మనకి మేడ్ ఇన్ చైనా అని చెప్పి ఉంది బార్ కోడ్ అయితే ఉంది బార్ కోడ్ తీసేద్దాం ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఓల్ కనిపిస్తుంది ఇందులో స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి మనకి అలారం సౌండ్ అయితే బయటకు వస్తుంది ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే సెన్సార్ అయితే కనిపిస్తుంది వీళ్ళు జపనీస్ సెన్సార్ యూజ్ చేసామంటున్నారు బట్ ఒకసారి ఇక్కడ మేడ్ ఇన్ చైనా అని చెప్పి రాసింది మేము చైనా సెన్సార్ యూజ్ చేయలేదు మేము జపనీస్ సెన్సార్ యూజ్ చేసాం అందుకే మాకు యాక్రెన
సో ఇప్పుడు మీకు మెనూలోకి అయితే వచ్చింది మెనూలో ఫస్ట్ మనకు సౌండ్ కనిపిస్తుంది యూనిట్స్ ఉన్నాయి మోడ్ ఉంది మోడ్లో వచ్చరికి మనకి బాడీ ఇంకా ఏమి ఇచ్చారు ఓకే మోడ్లోకి వెళ్ళాం బాడీ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు సో బాడీలోనే ఉంచుదాం మళ్ళీ హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే అది సెలెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సెలెక్ట్ అయింది సో ఇల్లు కలర్ డిస్ప్లే యూజ్ చేశారు మనకి అర్థమైపోతుంది ఇక అలాగే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఉంది రిటర్న్ ఉంది సో రిటర్న్ క్లిక్ చేయగానే మనం బ్యాక్ అయితే వచ్చేస్తాం సో ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఇందులో అయితే ఇచ్చారు మామూలు గన్స్లో సరికి ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉంది జస్ట్ మీకు టెంపరేచర్ని మాత్రమే ఇది చెక్ చేసి చెప్తుంది ఒకసారి చూద్దాం సో షాలింగ్ గార్డు టెంపరేచర్ ఎంత ఉందని చూద్దాం సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇచ్చారు కానీ లైట్ కూడా ఇచ్చుంటే మనం ఎక్కడ వేస్తున్నాం అనేది కూడా తెలిసేది మరి వాళ్ళు లైట్ అయితే ఇవ్వలేదు చూద్దాం షాలింగ్ గార్డు వేడి ఎక్కిన తర్వాత డిస్ప్లే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అని చూద్దాం సో ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు షాలింగ్ గార్డ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చూపిస్తుంది సో అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చూపిస్తుంది బాగా ఎక్కువ అయిపోయినట్టుంది సో అందుకని అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఆఫ్ చేస్తాను ఆఫ్ చేసి చూద్దాం సో ఇందాక బాడీలో ఉంది కాబట్టి ఇది అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లో పెట్టా ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది సో ఆబ్జెక్ట్ లో పెట్టినప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ అయితే కరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది అదే కనుక మీరు బాడీలో పెట్టారు అనుకోండి సో టెంపరేచర్ అయితే చూపించదు అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు టెంపరేచర్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ లో పెట్టాం కాబట్టి టెంపరేచర్ అయితే ఫార్టీ ఉన్నట్టుగా అయితే చూపిస్తుంది సో ఫార్టీ అనేది అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అనమాట మన బాడీకి వచ్చేసరికి బాడీకి వచ్చేసరికి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనుకుంటాం మాక్సిమం అక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ఫీవర్ ఉందని తెలిసిపోతుంది ఇంకా థర్టీ ఎయిట్ వచ్చేసరికి మీకు ఇంకా ఆ ఫుల్ ఫీవర్ ఉన్నట్టే సో మీరు చూడొచ్చు బాడీ టెంపరేచర్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే బాగా హై అని చెప్పి అయితే చూపిస్తుంది సో ఇందులో రాడ్ వచ్చేసరికి ఇంకా బాగా ఎక్కువ టెంపరేచర్ అయితే ఉంది సో ఈ రకంగా మీకు ఈ బాడీ గన్ అయితే అంటే మీకు ఈ టెంపరేచర్ గన్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఎవరైతే షాపులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారో మీకు దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్స్ టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం కోసం మాత్రం ఇలాంటి గన్ అయితే ఒకటి కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇక తర్వాత ప్రోడక్ట్ చూద్దాం ఇక తర్వాత ప్రోడక్ట్ డిజిటల్ థర్మామీటర్ సో ఇది వచ్చేసరికి మీకు మెడికల్ షాపుల్లో దొరుకుతుంటుంది అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుంటుంది దీని ప్రైజెస్ మీకు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలాగా ఉంటున్నాయి అనమాట కంపెనీని బట్టి ప్రైజెస్ మారిపోతున్నాయి సో నూట యాభై రూపాయల నుంచి నూట పాతి రూపాయలు అలాగా చాలా రకాలు అయితే ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు వచ్చేసరికి నేను మెడికల్ షాప్లో తీసుకున్నాను ఇదైతే పాడైపోయింది సో ఇది మనకి డైనోసార్ అంట సో ఇది వచ్చి సో ఇది వచ్చరికి టోన్స్ అని చెప్పి రాస్తుంది సో ఇది మీరు మామూలు ధర్మామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో పాదరసం ఉన్నది ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తారో అదే రకంగా అయితే యూజ్ చేయాలి డిజిటల్ది ఇది సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ లో అని చెప్పి ఉంది మీకు తెలిసిందే కదా నాలుగు కింద పెట్టుకున్నట్టయితే మీకు ఇది టెంపరేచర్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇది ఒకటి ఇది మీకు ఫ్యామిలీ వరకు అయితే బాగానే యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఎంతెంత మూడు వేల ఐదు వందలు పెట్టి గన్స్ అవన్నీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఒక ఫ్యామిలీ అయితే మాత్రం అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇదైతే తీసుకోవచ్చు బట్ ఒకసారికి ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు హాట్ వాటర్లో అయితే దీన్ని కడగాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఉండాలి సో మీరు చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రతిసారి డిస్ప్లేని రీసెట్ చేయాలని ఏం చేయాలన్నా ఇక్కడ నుంచే మీరు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓన్లీ సింగిల్ బటనే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సింగిల్ బటన్తో దీని అయితే ఆపరేట్ చేయాలి ఇక బ్యాటరీ చేంజ్ చేయాలంటే సో ఈ పైన ఈ క్యాప్ ఉంటుంది ఈ క్యాప్ని మనం రిమూవ్ చేసి ఇది రావట్ల మీకు దీన్ని తీసి చూపిస్తాను మీకు సో ఇలా లాగితే ఇలా వచ్చేస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది అనమాట చిన్న బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది ఈ బ్యాటరీని మీరు ఇన్సెట్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఈ బ్యాటరీ ఎలాగే తడిసిపోయి ఇది పాడైపోయినట్టు ఉంది సో అందుకే ఇంకోటి తెప్పించాను సో చూసారుగా మోగుతుంది సో ఇది మీకు వన్ మినిట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ అయితే టైం పడుతుంది మీకు తెలుసుకోవడానికి ఇమీడియట్గా అయితే చెప్పదు ఇది ఇవన్నీ అంతే ఈ ధర్మామీటర్స్ అన్నీ వచ్చేసరికి ఇంకా మరో ప్రోడక్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇది నేను ఆఫ్లైన్లో కొన్నాను మూడు వందలు ఏం పడింది మీకు ఆన్లైన్లో కూడా ఇంచుమించు అదే రేట్లు అయితే ఉన్నాయి రెండు వందల డెబ్బై మూడు వందల రూపాయలు అయితే ఈ స్ప్రే అయితే దొరుకుతుంది ఇంకా వీటిని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఇక్కడ అయితే చూపిస్తున్నారు ఇది వస్తారు మనకి బ్యాటరీతో అయితే వస్తుంది అనమాట సో యాక్చువల్గా ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు శానిటైజర్ని స్ప్రే చేయడానికి బాగా అయితే ఉపయోగపడుతుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు బాక్స్లో ఈ రెండు ఉంటాయి ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి అయితే కేబుల్ అయితే ఉంటుంది సో ఇది మైక్రో ఎస్బీతో అయితే
సో ఇందులో మీరు శానిటైజర్ అయితే పోయాల్సి ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ పోసాను ఇందులో శానిటైజర్ సో పోసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని పెట్టి తిప్పేస్తే సో మళ్ళీ కూర్చుండిపోతున్నాయి సో కూర్చున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా స్ప్రే చేసి యూజ్ చేయొచ్చు సో శానిటైజర్ ఇప్పుడు హైపో వచ్చింది ఇందులో అందుకని మీకు స్ప్రే అనేది చాలా స్పీడ్గా అయితే రావట్లేదు మామూలుగా స్పీడ్గానే వస్తుంది సరిపోతుంది మీకు ఇప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తాయి ఎంత స్పీడ్ వస్తుంది అనేది చూడవచ్చు మీ దగ్గర ఉన్న ఏమైనా ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంక ఎనీ ఐటమ్స్ సో దాన్ని స్ప్రే చేయడానికి అయితే ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇక మరో ఐటమ్ చూద్దాం ఇది కూడా శానిటైజర్ దే సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు టచ్లెస్ డిస్పెన్సర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడైతే బాక్స్ మీద రాస్తుంది చాలా ప్లెయిన్గా అయితే ఉంది సో ఇదేంటంటే మనం ఇందులో శానిటైజర్ వేసిన తర్వాత సెన్సార్ ద్వారా మనకి శానిటైజర్ అనేది చేతి మీద పడుతుంది మామూలుగా శానిటైజర్కి ప్రెస్ చేయడానికి వాటికి అవసరం లేకుండా ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను సో ఓపెన్ చేస్తే మీరు చూడవచ్చు ఈ రకంగా అయితే వస్తుంది ఇందులో చాలా బ్రాండ్లు అయితే ఉన్నాయి సో మనకు నచ్చిన బ్రాండ్ మీకు కొనుక్కోవచ్చు వాటి లింక్స్ అన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను సో బాక్స్లో వచ్చేసరికి మనకి ఈ కంటెంట్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఇస్తున్నారు దీన్ని ఒకసారి మీరు చదువుకొని దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది తెలుసుకోవచ్చు సో ఇది పక్కన పెడదాం సో పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఇది మెయిన్ యూనిట్ అనమాట ఇది బాక్స్ ఆ శానిటైజర్ లిక్విడ్ ఉందో సో దాన్ని మీరు ఇందులో అయితే పోయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో పోసిన తర్వాత ఇది తీసేయాలనుకుంటా సో ఇక్కడ మీకు క్యాప్ లాగా అయితే ఇచ్చారు దీని మీద సో అది తీసేయాలి ఆ తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది మెయిన్ యూనిట్ సో ఇందులో సార్ బ్యాటరీలు అయితే వేయాల్సి ఉంటుంది డబల్ ఏ బ్యాటరీలు మూడు అయితే ఇన్సెట్ అవుతాయి ఇందులో మూడు బ్యాటరీలు అయితే పెట్టాలి ఇక్కడ పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ స్విచ్తో మనం పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ మీకు పంప్ అయితే కనిపిస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి మీరు పోసిన శానిటైజర్ బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ ఏం సెన్సార్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం చెయ్యి ఇలా పెడతామో పెట్టంగానే ఆటోమేటిక్గా సెన్సార్ అనేది షార్ట్ అని డిటెక్ట్ చేసి మన చేతికి శానిటైజర్ని పంపిస్తుంది అనమాట అంటే మనం టచ్ చేయకుండా అసలు ఏమి టచ్ చేయకుండా అయితే దీన్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు ఇది కూడా షాప్లు వాళ్ళకి వాళ్ళకైతే బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఎవరైనా కస్టమర్ లోపలికి వచ్చినప్పుడు సో ముందు శానిటైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఇలాగా శానిటైజ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఇది యూజ్ అవుతుంది ఇందులో సరికి మనం మూడు బ్యాటరీలు డబల్ ఏ బ్యాటరీలు వేయాలి సో డబల్ ఏ బ్యాటరీలు వేస్తాను ఎక్కడున్నాయి బ్యాటరీలు సో మూడు బ్యాటరీలు డబల్ ఏ బ్యాటరీలు వేద్దాం దీనికన్నా ఛార్జింగ్ టైప్ ఇచ్చేవచ్చు కదా వీళ్ళు మూడు ఓకే మూడు బ్యాటరీలు అయితే మనం ఇన్సెట్ చేసాం క్యాప్ పెట్టేద్దాం బ్యాటరీ క్యాప్ ఆ తర్వాత బటన్ ఆన్ అయింది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు స్మైల్ సింబుల్ వచ్చింది ఆన్ అవ్వగానే సో రెడ్గా మనకి స్మైల్ సింబుల్ వచ్చిందంటే ఆఫ్ అయింది సో ఇక్కడ వైట్గా వచ్చింది స్మైల్ సింబుల్ రెడ్గా వస్తే ఆఫ్ వైట్గా వస్తే ఆన్ అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఆన్ అయింది సో మళ్ళీ రెడ్ ఆఫ్ చేశాను నేను ముందుగా ఇందులో లిక్విడ్ పోయాలి సో లిక్విడ్ పోయాలంటే నేను వాటర్తో చూపిస్తాను మీకు శానిటైజర్ కోసం మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళాలి ఆ అవతల గదిలో ఉంది సో నా దగ్గర వాటర్ ఉంది సో వాటర్ పోసి మీకు ముందు చూపిస్తా ఓకే కొద్దిగా వాటర్ వేసాం సో వాటర్ పోసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని మనం యథావిధిగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని ఈ రకంగా కూర్చోబెట్టాలి సో చూసారు కదా ఈ రకంగా కూర్చోబెడితే ఓకే కూర్చుండిపోయింది అయిపోయింది సో అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు బటన్ కనిపిస్తుంది ఈ బటన్ మనం ఆన్ చేద్దాం ఓకే ఆన్ అయింది ఇప్పుడు నేను చేయి పెట్టి చూస్తా చిలికించింది కొంచెం చిలికించింది సౌండ్ కూడా వస్తుంది సో ఇలా కాదు నేను క్యాప్ పెడతాను కింద పడిపోతుంది సో ఇది మనకి చిరుజలు లాగిస్తుంది అంతే కొద్దిగా ఇలాగ కొంచెం మాత్రం వేస్తుంది ఓ ఫ్లో అయితే రావట్ల సో పెట్టంగానే కొద్దిగా చిలికిస్తుంది అంతే సో ఈ రకంగా అయితే మనకి లిక్విడ్ అయితే వస్తుంది భలే సౌండ్ చేస్తుంది ఇది సో ఇదొకటి ముట్టుకోకుండా యూజ్ చేయడానికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి షాడో ఉన్నంతసేపు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ షాడో ఉన్నంతసేపు ఇక్కడ లైట్ అయితే సో లైట్ అయితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్లింక్ అవడం చూడొచ్చు ఇక మళ్ళీ పెడతా సో లైట్ అయితే మనకి బ్లింక్ అవుతుంది సో ఇంక తీసి మనం పక్కన పెడదాం ఇక మరో ప్రోడక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్ మాస్క్ అనమాట ఇది లేకుండా ఇప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళినా సరే కేసులు అయితే అవుతున్నాయి చాలా వరకు మీకు దుకాణాల్లో ఏమైనా కొనాలన్నా సరే మాస్క్ లేకపోతే ఇవ్వద్దు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కూడా అయితే చెప్తుంది సో ఏ పడితే ఆ మాస్క్లు మీరు వాడి ఉపయోగం అయితే లేదు మేజర్గా మీరు వాడాలి అనుకుంటే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ వాడాలి ఇదే
క్లాత్ లాంటి మాస్కులు అయితే కొనమాకండి ఇంకా మెడికల్ షాప్ లో మీకు పొల్యూషన్ మాస్కులు అవి దొరుకుతాయి సో వాటిని వాడచ్చు కానీ దానికన్నా మీకు చాలా మంది రికమెండ్ చేసేది మాత్రం ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ మాస్క్ సో ఈ మాస్క్ కూడా మీకు ఆన్లైన్ లో మూడు వందలు అలాగైతే దొరుకుతూ ఉంటుంది సో ఈ మాస్క్ ఎవరైతే తెప్పించాను మీరు చూడొచ్చు సో ఈ మాస్క్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇది వాషబుల్ లో కాదు కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు నేనైతే ఈ మాస్క్ వాళ్ళ నేను వాడింది వచ్చేసరికి పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకుంటా నేను షో మీద వాడాను సో ఇదైతే నేను వాడాను ఇది పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది యూజ్ చేసి ఇది నేను షౌమి మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసినప్పుడు తెప్పించాను నేను రెండు వచ్చి నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు నూట ముప్పై రూపాయలు ఇప్పుడైతే మీకు దొరకట్లేదు కూడా కావాలన్నా సో ఇదైతే వాషబుల్ అయింది మనం నేను ఇప్పటికి టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ వాష్ కూడా అయితే చేశాను చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది చాలా మంది రికమెండ్ చేసేది మాత్రం ఈ ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ సో ఈ మాస్క్ అయితే మీకు ఈ రకంగా వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఒక హైరెన్ రాడ్ అయితే ఇచ్చారు వీళ్ళు ఇక్కడ బెండింగ్కి సో ఇది బెండ్ అవుతుంది సో ఎక్కువసార్లు మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది రాడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇరిగిపోద్ది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి వీళ్ళు ఈ రకంగా డిజైన్ అయితే చేసినట్టున్నారు బట్ ఒకసారికి ఈ రకంగా మీరు అయితే మస్ట్ అండ్ షూట్గా మాస్క్ అయితే యూజ్ చేయాలి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ షాప్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా సరే ఓన్లీ ఇంట్లో తప్పితే మీరు బయట ఎక్కడన్నా సరే సో ఖచ్చితంగా ఈ మాస్క్ అయితే యూజ్ చేయాలి ఇది మెయిన్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పాలి ఇక తర్వాత ఈ షీల్డ్ అనమాట ఇది రెండు తెప్పించాను నేను సో ఒకటి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ షీల్డ్ వచ్చేసరికి మూడు వందలు ఏమో ఉంటున్నాయి హెల్మెట్ కి మనకి ఫ్రంట్ గ్లాస్ వస్తుంది కదా సో ఆ టైప్ లో అయితే దీన్ని డిజైన్ చేశారు ఈ స్క్రాచెస్ అన్ని పడుతూనే ఉంటాయి బట్ వచ్చేసరికి వీటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఈ కోయిడ్ ఉండో ఇది వచ్చేసరికి కళ్ళ నుంచి కూడా వస్తుంది ముక్కు నుంచి నోటు నుండి అయితే వస్తుంది సో మాస్క్ అనేది మనకి ముక్కుని అంటే నోస్ ని అలాగే మౌత్ ని సో ఈ రెండింటిని కవర్ చేస్తుంది కళ్ళను కవర్ చేయడానికి మీకు ఇది మేజర్ గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఉంది కదా అని చెప్పి మీరు మాస్క్ వేసుకోవడం మాత్రం మానేయకూడదు సో మాస్క్ కూడా వేసుకోవాలి దీన్ని వచ్చేసరికి మరియు ఈ విధంగా అయితే ధరించాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఒకటి ఇంకా ఇందులో షీల్డ్ లో వచ్చేసరికి ఫేస్ షీల్డ్ లోనే మీకు ఇంకా చాలా టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇందులో ఇంకో టైప్ కూడా తెప్పించా అది ఇంకా కన్వీనియన్స్ గా అయితే ఉంటుందని ఇంకా బాగుంటుందని ఇది కూడా తెప్పించాను సో యాక్చువల్ గా ఈ ఫేస్ షీల్డ్ అనేది నేను ఆఫ్లైన్ లో అంటే లోకల్ లో తీసుకున్నా మీకు ఆన్లైన్ లో కూడా ఇవైతే మీకు అవైలబుల్ లో అయితే ఉన్నాయి సో ఇది తర్వాత మోడల్ దాని తర్వాత వచ్చిన మోడల్ ఇది ఇది ఇంకా దాని మీద హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏమో ఎక్స్ట్రా అనుకుంటా సో ఇది కంప్లీట్ మనకి హెల్మెట్ ఫీల్ అయితే కలు కలిగిస్తూ ఉంటుంది సో మీరు చూడొచ్చు సో ఈ రకంగా అయితే ఈ ఉంటుంది ఇది సో ఇది ఆ ఫిట్టింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఇది కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంటుంది సో ఇది మీకు నెక్ దగ్గర నుంచి మొత్తం అంతా అయితే కవర్ చేస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి సో దానిలా కాదు ఇది చాలా కవర్గా అయితే ఉంటుంది చూడడానికి కూడా మీకు హనీ ఫార్మర్స్ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు హెల్మెట్స్ సో ఆ టైప్ ఆ టైప్ ఆఫ్ హెల్మెట్ లాగా అయితే కనిపిస్తుంటుంది సో దీనికి వచ్చేసరికి మనకి హెడ్ లాక్ అయితే ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట హెడ్ కి అలాగే నెక్ కి మనకి కనెక్ట్ అయ్యి సో ఈ రకంగా ఒక హెడ్ లాక్ లాంటిది అయితే ఇస్తారు సో దీన్ని దీంతో అయితే జాయింట్ చేయాలి సో ఎలా జాయిన్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా సో ఇక్కడ జాయిన్ చేయాలనుకుంటా సో ఇక్కడ మనకి రెండు స్క్రూ టైప్ కూడా ఇచ్చారు సో వీటిని బిగిచ్చేద్దాం ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ రకంగా అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు అనమాట స్ట్రాప్ ఇచ్చినట్టుగా మనకి అంటే బెల్ట్ లాగా మనకి అడ్జస్ట్ ఇచ్చారు సో మన హెడ్ సైజుని బట్టి సో దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి అడ్జస్ట్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు మన హెడ్ సైజుని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అదొకటి అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు అలాగే సైడ్స్ కూడా మనకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి రెండు స్క్రూస్ టైప్ అయితే మీకు సైడ్స్ ఉన్నాయి అంటే సైడ్స్ ఒకటి అలాగే బ్యాక్ ఒకటి అలాగే టాప్లో ఒకటి మీకు ఈ రకంగా అయితే అడ్జస్ట్ ఉంటుంది సో వీటిని కూడా మీరు షాప్లో ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఎక్కువగా ఉంటారు అనుకున్నప్పుడు మీకు ఇది బాగా అయితే యూజ్ అవుతుంటుంది ఇది ఇప్పుడు నేను పెట్టుకొని చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ సన్ బాక్సింగ్ ఇప్పుడు ఈ షీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఫేస్ షీల్డ్ సో ఫస్ట్ నేను ఇంతకు ముందు సో ఈ ఫేస్ షీల్డ్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ రకంగా అయితే సూట్ అవుతుంది ఇక్కడ దీన్ని ఎలాస్టిక్ వచ్చేసరికి అంత టైట్ అయితే లేదు మళ్ళీ మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని ఇక్కడ మూడైతే వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రకంగా అయితే కవర్ అవుతుంది బట్ వచ్చేసరికి పెద్దగా వెయిట్ లేదు కాకపోతే మనం హెడ్ చూపినప్పుడు మీరు చూడొచ్చు సో ఇదైతే పడిపోతుంది ఇది ఇంకా టైట్
వైడిన్ బట్టి మీరు దీన్ని ఎగ్జస్ట్ చేసుకుని అయితే ఒకసారి ఫిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మాట మాటకి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఇదైతే మాత్రం మీకు చాలా గట్టిగా అయితే ఫిట్ అవుతుంది ఇంకా మీకు చాలా బాగా క్లోజ్గా అయితే ఉంది ఇది సో నా మాట వినిపిస్తుందో లేదు మీకు మైక్ దాకా సో నేను మాట్లాడేస్తున్నాను సో ఈ రకంగా అయితే మీకు ఇది సెట్ అవుతుంది నన్ను అడిగితే ఈ హెల్మెట్ కన్నా ఈ హెల్మెట్ కొంచెం బెటర్గా అయితే అనిపిస్తుంది అనమాట కొద్దిగా వెయిట్ అయితే ఉంది ఈ హెల్మెట్ అయితే మనకి అంత వెయిట్ లేదు అసలు వెయిట్ ఉన్నట్టుగా కూడా ఏం తెలియట్లేదు ఈ హెల్మెట్ అయితే మనకి వెయిట్ అయితే తెలుస్తుంది సో మీరు పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఎక్కువ తిరుగుతారు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఈ హెల్మెట్ కానివ్వండి అలాగే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ కానివ్వండి కంపల్సరీ అయితే మీ దగ్గర ఉండాలి అలాగే ఒక శానిటైజర్ పాకెట్లో ఉంటే ఇంకా మంచిది ఇక ఈ గన్ అంటారా మీరు రెస్టారెంట్స్ షాప్స్ మాల్స్ ఏవైతే పబ్లిక్ మీ దగ్గరకు వచ్చే కిరాణా షాపుల వాళ్ళైనా సరే సో మీరు వచ్చేసరికి ఇటువంటి గన్ అయితే ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవడం చాలా మంచిది సో మీ దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్ని ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేసి సో ఆ కస్టమర్ లోపల అంటే రానియ్యేలా వద్దు అనేది సో ఈ గన్ అయితే డిసైడ్ చేస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడకుండా మనకి కాపాడే కొన్ని వస్తువులు అనమాట సో అవి కాపాడతాయా లేదనేది పక్కన పెడితే మాత్రం సో మన జాగ్రత్తలో మాత్రం మనం ఉండాలి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్